எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நான் எதை பத்தி பேச போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் கொரோனா வைரஸ் ஏன் இந்த கொரோனா வைரஸ் இவ்வளவு சீரியஸா இருக்கு உண்மையிலேயே அது அவ்வளவு கொடூரமான நோயா இதனால மக்கள் வந்து உலகமே அழிஞ்சிருமா அப்படிலாம் நிறைய பேர் பயப்படுறாங்க நிறைய பேருக்கு பரவிட்டே இருக்கு இதுக்கு மருந்தே இல்லையான்னு கேட்டா மருந்து இதற்கு கண்டுபிடிக்கலங்க உண்மைதான் ஏன் இன்னைக்கு இந்த இந்த டாபிக்க எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா கொரோனா வைரஸ் தான் இப்ப பெரிய நோய் அதனாலதான் மக்கள் அழிய போறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு நோய் நம்ம பார்த்ததே இல்லை அப்படி நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அது எல்லாமே போயிங்க அப்படி ஒண்ணு கிடையவே கிடையாது ஆக்சுவலா முதல் முதல்ல இந்த மாதிரி ரொம்ப கொடூரமான நோயா உருவெடுத்தது வந்து பிளேக் பிளேக் அப்படிங்கிறது எலிகள் மூலமா பரவக்கூடிய ஒரு வித நோய் இது வந்து எப்போ வந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிப்த் சென்ச்சுரி பிப்த் சென்ச்சுரியில தான் முதல் முதல்ல பிளேக் அப்படிங்கிற நோய் வந்துச்சு இது வரைக்கும் பிளேக்கால இந்தியாவில மட்டும் எவ்வளவு பேர் செத்துருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கோடி பேர் அதாவது பிளேக்கால இந்தியால மட்டும் ஒரு கோடி பேர் ஒரு கோடி பேருக்கும் மேலேயும் உயிரிழந்திருக்காங்க இந்தியாவும் சைனாவும் மொத்தமா சேர்ந்து ஒன் டுவெல் மில்லியன்ஸ் அதாவது ஒரு கோடி இருபது லட்சம் பேர் அதுல இந்தியால மட்டும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கோடி பேருக்கு மேல பிளேக்கால உயிரிழந்திருக்காங்க கொரோனா வந்து அந்த அளவுக்கு சீரியஸ் ஆகுமா இந்தியால அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆகும்னா நான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் பட் ஆனா பிளேக் அளவுக்கு ஆகாது அப்புறம் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா கால்ரா கால்ரா வந்து அந்த டைம்ல வந்து எது மூலமா பரவச்சு அப்படின்னா அசுத்தமான தண்ணீர் அப்புறமா கெட்டு போன சாப்பாடு கண்டாமினேட்டட் ஃபுட் கண்டாமினேட்டட் வாட்டர் அது மூலமா பரவச்சு ஏன்னா அந்த காலத்துல தான் அந்த வாட்டர் பியூரிபிகேஷன் சிஸ்டம் சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் அப்படிலாம் கிடையாது மக்கள் தனியை சூடு பண்ணி குடிக்கணும் அப்புறம் அந்த மாதிரிலாம் கவர்மெண்ட் எதுவும் அறிவுறுத்தல சோ அதனால என்ன வாட்டர்ல இருக்க பாக்டீரியா ஃபுட்ல இருக்க பாக்டீரியா மூலமா கால்ரா பரவச்சு முதல் முதல்ல கால்ரா எங்க வந்துச்சுன்னா பெங்கால் அதாவது வெஸ்ட் பெங் இப்ப வந்து நம்ம அது பே பங்களாதேஷ் அப்படின்னு சொல்றோம் வங்காளதேசம் சோ அங்கதான் முதல் முதல்ல வந்துச்சு எது மூலமானா இந்த அசுத்தமான தண்ணீர் மூலமா பரவச்சு அப்புறமா கொஞ்ச கொஞ்சமா இந்தியா ஃபுல்லா பரவி இந்தியா இருந்து மத்த கண்ட்ரீஸ்க்கு எல்லாம் பரவ ஆரம்பிச்சு எப்படி பரவ ஆரம்பிச்சுன்னா அப்போதான் இந்த பிரிட்டிஷ் அவங்க எல்லாம் ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா இங்க இருந்து நிறைய சரக்குகள் எல்லாம் ஏற்றுமதி பண்ணி வேற வேற ஊர்களுக்கு நாட்டுகளுக்கு எல்லாம் விற்பனை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அவங்க ஊருக்கு எல்லாம் கொண்டு போவாங்க இல்லையா சோ அது மூலமா தான் மத்த கண்ட்ரீஸ்க்கும் கால்ரா பரவச்சு இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு இவ்வளவு கொடூரமான நோய்கள் வந்திருக்கு அதோட அதெல்லாம் மக்கள் வந்து பயங்கரமா உயிரிழந்திருக்காங்க அப்படிலாம் இருக்கு இல்லையா ஆனா இந்த கொரோனா மட்டும் ஏன் இவ்வளவு சீரியஸா இருக்கு காரணம் சோசியல் மீடியா சோசியல் மீடியால இருக்கவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த புதுசா ஏதாச்சும் ஒரு ட்ரெண்டிங்கா ஒரு நியூஸ் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா அதை பத்தியே பேசிக்கிட்டு அதுலயே ஃபுல்லா இன்வால்வ் ஆகிக்கிட்டு சிம்பிளா சொல்லணும் அதை வச்சே டைம் பாஸ் பண்ணி அப்படியே வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க கொரோனாவால இது வரைக்கும் பதினேழு லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அது போக அஞ்சு லட்சம் பேருக்கு மேல குணமடைஞ்சு வெளியே போயிருக்காங்க அவங்க அவங்க வீட்டுக்கு போயிருக்காங்க குணமடைஞ்சு இப்ப பத்திரமா நல்லாவே இருக்காங்க இறந்தவர்கள் கொரோனாவால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்துக்கும் மேல இப்பதான் ஒரு லட்சத்து தொட்டு இருக்கு கொரோனாவால இறந்தவர்கள் இந்தியால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நைன் தௌசண்ட் கேசஸ் ஐடென்டிபிகேஷன் ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்காங்க கொரோனாவால பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சொல்லிட்டு டோட்டல் டெத் ரேட் பாத்தீங்க பாத்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் கிட்ட இருக்கு அது தமிழ்நாட்டுல வந்து தொள்ளாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதுல டெத் ரேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டென் கிட்ட வந்திருக்கு தமிழ்நாட்டுல சோ நியூஸ் சேனல்ஸ் இதை எப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்றாங்கன்னா இவ்வளவு பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க கொரோனா நம்ம நாடு அழிக்க போகுது டெய்லி வந்து டெத் ரேட்ஸ் மட்டும் அதிகமா காமிச்சுட்டே இருக்காங்க எப்படின்னா பத்து பேர் இன்னைக்கு ஒருத்தர் உயிரிழந்திருக்காரு இன்னைக்கு ஒருத்தர் உயிரிழந்திருக்காரு பத்து பேர் உயிரிழந்துட்டாங்க தமிழ்நாட்டுல மட்டும் செத்தவங்களை மட்டும் பாயிண்ட் பண்ணி செத்துட்டாங்க கொரோனாவால செத்துட்டாங்க கொரோனாவால செத்துட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு மக்களை தேவையில்லாம ரொம்ப பீதி அடைய வைக்கிறாங்க கொரோனா அப்படிங்கிறது ரொம்ப கொடூரமான நோயா அப்படின்னு கேட்டா கொடூரமான நோய் தான் ஆனா ரொம்ப கொடூரமான நோயெல்லாம் இல்லை இந்த சார்ஸ் கால்ரா பிளே கலவுக்கெல்லாம் கொடூரமான நோயெல்லாம் இல்லை இதுக்கு இந்த வேக்சினேஷன் கண்டுபிடிக்கல மருந்து கண்டுபிடிக்கல மருந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா இத குணப்படுத்திடலாம் அது போக கொரோனாவால அதிகமா உயிரிழக்கிறவங்க இழக்கிறவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வயசானவங்களும் இம்யூன் சிஸ்டம் கம்மியா இருக்கவங்களும் தான் சோ நீங்க நல்லா சாப்பிட்டு ஹெல்த்தியா இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த நோயில இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க உடம்பே உங்களை வெளியே கொண்டு வந்துடும் சோ அது போக இந்த ஹைட்ரோகுளோரோக்கன் டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஹைட்ரோக்சிகுளோரோக்கன் டேப்லெட்ஸ் சோ நியூஸ் சேனல்ஸ் பாக்குறத கம்மி பண்ணிருங்க ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா எங்க வீட்டுலலாம் எங்க வீட்டுல இல்ல யூஸ்வலா நிறைய பேர் வீட்டுல இப்ப காலையில எஞ்சுனா நியூஸ் சேனல் மாதிரி சாப்பிடும் போது நியூஸ் சேனல் ஈவினிங் டீ குடிக்கும் போது நியூஸ் சேனல் அப்புறம் நைட்
ஸோ உங்களுக்குமே என்ன ஆயிரும்னா நியூஸ் பார்த்து 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 இவ்வளோ பேர் செத்துருக்காங்க நம்மளுக்கும் வந்தால் நம்மளும் செத்துருவோம் அப்படியே அந்த பயத்துலேயே நீங்கள் செத்துருவீங்க தயவு செஞ்சு தயவு செஞ்சு நியூஸ்லாம் பார்க்குறதுலாம் பார்க்க வேணாம்னு சொல்ல மாட்டேன் பார்க்குற தயவு செஞ்சு கம்மி பண்ணிக்கோங்க உங்களை நீங்கள் சே ப்ரொடக்டிவாக வச்சுக்கோங்க கவர்மெண்ட் ஒரு ரூல் போட்டாங்கன்னா வெளியே போகக்கூடாதுன்னா வெளியே போகாதீங்க கண்டிப்பாக இந்த நோயை தவிர்த்துடலாம் ஸோ வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நியூஸ் சேனல்ஸ் பார்க்குறத கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க காலையில் என்ஷனே பாருங்க நான் இட்டு தூங்குறது மட்டும் கொஞ்சம் நேரம் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் இப்போ டிவி சேனல்ஸில் நிறைய என்டர்டைன்மெண்ட் இதெல்லாம் போட்டுருக்கலாம் தயவு செஞ்சு எல்லாம் உட்காந்து பாருங்கள் ஃபேமிலியோட உட்காந்து ஜஸ்ட் நியூஸ் மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்காதீங்க அப்புறம் இந்த வாட்ஸ்அப் மெசேஜஸ் தேவையில்லாத பொருள் கொரோனா வந்து இப்படி பரவுது கொரோனா வந்து அப்படி பரவுது காய்கறியில் கொரோனா இருக்கும் காய்கறியில் கொரோனா இருக்கும் காய்கறி விற்கிறவங்க கொரோனா இருந்தால் காய்கறியில் தும்மிட்டா இருமிட்டானா காய்கறியில் போய் அந்த கொரோனாவோட பார்ட்டிகல்ஸ் போய் ஓடு அந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து அந்த எச்சி அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் மூலமாக போயிட்டு காய்கறியில் ஒட்டிக்குவோம் நான் இல்லைன்னு சொல்லவே இல்லை அதனால தான் சொல்லுவாங்க காய்கறி நல்லா கழுவணும் காய்கறி நல்லா சமைக்கணும் எதுவுமே பச்சையாக சாப்பிடக்கூடாது நல்லா சமைச்சு சாப்பிடணும்னு சொல்லுவாங்க காய்கறியை கழுவு கைய <laughs> பாதுகாப்பாக சேஃபாக வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக அந்த நோயிலேருந்து நம்ம விடுபட்டுடலாம் ஸோ நியூஸ் சேனல்ஸ் பார்க்குறத லிமிட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இதோட கொடு கொடூரமான நோய்ஸ் கால் சொன்ன சொன்ன மாதிரி கால்ரா சார்ஸு பிளேக்கு இன்னும் நிறையா இருக்கு கால்ராவில் உயிரிழந்தவர்கள் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கோடி கணக்கில் இருக்குங்க லைக் ஹீரோ ஹீரோப்பு உலகம் இந்தியா மட்டும் இல்லை ஒட்டு மட்டும் உலகத்துக்கும் கால்ரா பரவுச்சு எல்லாம் இந்த அசுத்தமான தண்ணீர் அப்புறம் லேட்டராக நைன்டீஸ் சிக்ஸ்டீஸில் தான் இந்த காலரா அதுக்கான வேசினேஷன் அதோட அதோட விழிப்புணர்வு தண்ணீரை சுத்த ச தண்ணீரை வந்து சுத்தப்படுத்தி குடிக்கணும் சாப்பாடு வந்து கெட்டு போச்சுன்னா அதை சாப்பிடக்கூடாது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்துச்சு நிறைய பேர் கூட இப்போ ரீசெண்டாக காலரா வந்துட்டு தான் இருக்குது ஆனால் அதை பற்றிலாம் பெருசாக யாரும் பேசுகிறதே இல்லை இந்த கொரோனா கொரோனா கொரோனான்னு இந்த நியூஸ் சேனல்ஸ்க்கு ஒரு ஒரு ட்ரெண்டிங் டாபிக் கிடச்சதுனால அதே திருப்பி 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 டிவியை திறந்தா கொரோனா இதை பார்த்தால வந்து கொரோனா ஸோ இப்படியே போயிட்டு இருக்கிறனால நம்ம மைண்டும் எப்படி ஆயிருனா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே கொரோனா 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 அப்படியே யோசிச்சு தூக்கும் போது கொரோனா படுக்கும் போது கொரோனா சிரிக்கும் போது கொரோனா பேசும் போது கொரோனா எப்போ பார்த்தாலும் கொரோனா 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 ஸோ தயவு செஞ்சு இந்த கொரோனாலேருந்து வெளியே வரணும்னா கவர்மெண்ட் சொல்கிறது கேட்டு வீட்லேயே இருங்க அப்புறம் அவங்க அலாட் பண்ணியிருக்க டைமில் மட்டும் போய்ட்டு ஷாப்ஸில் போய் என்னென்ன நெசசிட்டிஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் வாங்கிக்கோங்க வாங்கிட்டு அதை ஓரமாக வச்சுருங்க ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கழிச்சு அப்புறமா எடுங்க அப்படியே உடனே எடுக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு எடுங்க கையில் நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க கையை மூக்கு காது எங்கேயுமே வைக்காதீங்க சேஃபாக இருங்க வேறண்ணா அவ்வளோதான் பத்திரமா இருங்க